Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, DJ Vincent vom DJ Service Frankfurt hier. Es ist der 11. August 2018, ich bin wieder auf dem Weg zu einer Hochzeit, es ist wieder mal ein wunderschöner Samstag und heute bin ich unterwegs nach Bad Dürkheim. Wer das nicht weiß, wo Bad Dürkheim ist, das liegt westlich von Mannheim. Das ist eine ganz, ganz tolle Gegend, gibt es ganz, ganz tolle Weingüter, wo man eben auch wunderschöne Hochzeiten feiern kann und ich bin heute wieder mal gebucht über die Britta. Britta von der äh, Hochzeitsagentur oder, oder Wedding Planner könnte man sagen Trau Moment mit Doppel O Moment und ähm, ich arbeite mit der Britta schon sehr sehr lange zusammen. Die Britta bucht mich meistens für Hochzeiten, wo äh, das Brautpaar äh, anspruchsvoll ist, wo auch eine, vielleicht eine ganz bestimmte Musikauswahl getroffen werden muss und ich habe im Vorfeld von dieser Hochzeit, das habe ich jetzt schon öfter gemacht, ein Überraschungswalzer zusammengeschnitten für das Brautpaar. Ich mache das öfter mal, dass ich einen Song zusammenschneide aus einem langsamen Eröffnungstanz, direkter Übergang zu einem Popsong. In diesem Fall ist der erste Song Perfect von Ed Sheeran und der zweite Song ist Can't Stop This Feeling oder Can't Stop The Feeling von Justin Timberlake. Das mache ich sehr, sehr gerne, mache das fast bei jeder Hochzeit schon mittlerweile, weil einfach die Leute nicht mehr tanzen können. Also die Brautpaare der kann entweder der Mann sowieso nicht tanzen oder auch beide sagen, nee, das ist sowieso nicht unser Ding. Ähm, wir möchten gerne was Überraschendes, also jetzt nicht so eine Choreografie, wie man das manchmal sieht, aber einfach ein Popsong der, oder ein Song, der schnell überleitet in die Party. Das funktioniert sehr, sehr gut, das habe ich schon sehr, sehr oft gemacht und äh, ich weiß, dass die Brautpaare mir das äh, wirklich danken. Weitere Spezialität heute, ähm, es gibt äh, Musikwunschzettel, das ist ja ein heiß diskutiertes Thema bei uns DJs, soll man das machen oder soll man das nicht machen? Ich mache das einfach, weil die Gäste oder die, das Brautpaar, die haben sich das gewünscht. Ähm, ich habe ganz einfache Flyer kopiert ähm, oder beziehungsweise habe so Bilder gemacht, äh, DIN A6 ist das glaube ich, also eine Viertel DIN A4 Seite. Ähm, habe das zum Kopieren gegeben, schwarz-weiß, 200 Stück, das hat mich 5 Euro gekostet, ist mir wurscht. Wenn das Brautpaar das möchte, dann mache ich das. Völlig klar. Ähm, zum Equipment, gleiches Equipment wie letztes Wochenende. Ich habe nichts groß ausgepackt. Äh, ich habe sogar noch einen Effekt, den Derby, mit dazu gepackt. Ähm, das ist heute in so einem Kellergewölbe. Also kennt man ja aus diesen Weingütern. Heute werden diese Kellergewölbe für Hochzeiten benutzt. Ähm, und zwar bin ich im Hotel Ammerberg. Ich glaube, so heißt das. Ähm, und weil die Strecke dahin ähm, mehr als eine Stunde dauert, habe ich auch ein Hotelzimmer. Das habe ich mir äh, heute Morgen noch selber gebucht. Leider ein bisschen weiter südlich, ich hätte es gerne ein bisschen weiter äh, östlich gehabt, sodass ich näher an Mannheim dran bin und wieder zurück auf die Autobahn kann. Aber das war jetzt das Günstigste, was ich gefunden habe. Ähm, da mein Tipp, sucht euch über HRS ein Hotel und dann guckt nochmal auf der Webseite. Weil, auf der Webseite von dem, von dem Hotel, weil ähm, viele Hotels natürlich den Preis oder die Gebühr, die sie für HRS zahlen müssen, mit auf den äh, Hotel... Preis auf die Übernachtung eigentlich mit draufschlagen und ich zahle jetzt 55 Euro für die Nacht. Das ist mir persönlich gut investiertes Geld, weil ich habe überhaupt keine Lust darauf. Äh, nachts um 4, wenn ich fertig bin, nehmen wir mal die Party geht bis 3, bis 4 Uhr ist, bin ich fertig mit abbauen, dann noch über eine Stunde nach Hause zu fahren. Auf gar keinen Fall. Ähm, hier im Rhein-Main-Gebiet gab es einen DJ, der mit Sekundenschlaf einen Autounfall hatte. Und der danach, der hat das glücklicherweise überlebt ähm, und hat aber danach gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich, der hat von heute auf morgen sein DJ-Business aufgegeben, weil ihm diese Sache einfach zu gefährlich ist. Und das kann ich absolut verstehen. Gut, wie dem auch sei, also heute Nacht Hotelzimmer. Ähm, ich hoffe, dass ich im Vorfeld noch äh, ein kurzes Interview machen kann mit der Britta. Muss ich gucken, wie relaxed die ist. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. Bis dann. Hallo nochmal, ich habe gestern kein Location Blog machen können, weil das Hotel Annaberg zu einer Kette gehört und der Herr Nagel, der dort für mich zuständig gewesen wäre als Ansprechpartner, der hat gesagt, er, musste, er hätte das erst abstimmen müssen mit der Zentrale und das hat gestern nicht mehr funktioniert, darum habe ich überhaupt keine, keine Bilder gemacht von der Location, was ich echt ein bisschen schade finde, weil die Location wirklich toll war, sehr sehr schön. Ähm, aber ich habe ein Interview gemacht mit der Britta von der äh, Hochzeitsagentur Traumoment, mit der ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Und äh, die Britta hat mich gestern nochmal äh, auf den neuesten Stand gebracht, wie lange wir schon zusammenarbeiten. Ähm, ich habe keine Bilder vom Aufbau gemacht und so weiter. Also heute 
etwas verkürzt ein Interview statt eines Vlogs. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hi Britta, stell dich doch bitte mal vor. Hallo Wolfgang, ich freue mich, dass du heute wieder hier mit mir zusammen <lacht> in, äh, auf einer Hochzeit bist. Ich bin äh, Britta Kepes, komme aus Heidelberg, bin Hochzeitsplanerin bei Traummoment in Heidelberg. Ganz genau. Weißt du noch ungefähr, wie lange wir schon zusammenarbeiten? Also ich vermute mal so vier, fünf, sechs Jahre, irgendwie länger. so länger. Sieben Jahre, ja. ja. Also ich mit dir sieben Jahre und Sabine, wir ja. haben schon noch mal länger. Ja, ganz äh, genau. Zehnjähriges haben wir eigentlich. Ach Wahnsinn, genau, ist es wirklich? Ja, ja, genau, genau. Echt? 2018, Sabine hat 2008 begonnen. Ja, stimmt, genau. Ich bin 2011. Genau, gekommen. genau. genau. Ähm, wir sind heute im äh, Hotel Annaberg. Du hast mich gebucht für die Hochzeit. Ähm, beschreib mal so ein bisschen deinen Arbeitsalltag. Weil ich gehöre ja auch irgendwie zu deinen Dienstleistern mit dazu. Genau, zu meinem Netzwerk, zu meinem Profi also, äh, zu dem professionellen Netzwerk. Oder du bist ja auch ein professioneller Hochzeits-DJ und deswegen buche ich dich auch gerne. Aber mein Vielen Arbeitsalltag Dank. hat heute Morgen begonnen um 9 Uhr und ähm, mit dem Aufbau für eine freie Trauung der Dekoration hier für den Festsaal und ähm, einfach alles drumherum ähm, ja, als Unterstützung für das Brautpaar. Mhm. Ja, genau. Freie Trauung, machst du das auch oder gibst du das ab an jemand anders? Da buche ich auch und Dienstleister ja. aus meinem Netzwerk. Genau, Super, das hervorragend. Ich Gut. Genau. Was macht Traummoment so besonders? Also ich weiß ja, was euch besonders macht, ja. ähm, aber was, was aus deiner Sicht, was macht Traummoment als, ähm, als Hochzeitsplaner, als Partner für eine Hochzeit für das Brautpaar besonders? Also ich würde ganz einfach sagen, ähm, zum einen natürlich das Menschliche auf jeden Fall, würde ich einfach mal sagen, aber dann sind wir natürlich einfach so lange im Business, dass wir einfach auch professionell sind, einfach auch ein, 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 ein tolles Netzwerk haben, wo wir einfach auch wissen, da haben wir zuverlässige Partner, die auch einfach Ersatz haben, wenn was ist. Und ähm, ja, also, äh, ja, was... was sind ich glaube, ich glaube, das Wichtigste hast du direkt am Anfang gesagt. Es ist wirklich das Persönliche. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich, also warum ich so gerne mit euch zusammenarbeite. Ja, ja. Ähm, weil ich muss nur deine Stimme am Telefon hören und ich weiß schon, es macht wieder Spaß, ja. ähm, mit euch zusammenzuarbeiten. Ähm, und du hast gerade noch was gesagt, Zuverlässigkeit. Weil wie oft hat man das, und das kriege ich auch öfter mit, ja. dass ein Dienstleister abspringt. Ja. Der ja. DJ kommt nicht, der DJ hat einen Unfall oder dies oder das. Ja. Ähm, oder die Luftballons werden nicht geliefert, genau. die Torte ist nicht da und so weiter und so weiter. Genau. Genau. Und ich denke, das ist für ein Brautpaar der totale Stress, um den ihr euch dann aber kümmert. Genau, genau. das läuft alles im Hintergrund ab und ähm, das Brautpaar soll einfach nichts davon merken, soll einfach ganz entspannt feiern können. Und das lege ich eigentlich auch jedem ähm, Brautpaar immer wieder ans Herzen, wenn ich sie auf der Messe auch treffe, weil es ist ja immer die erste Hochzeit. Ja? Und ja. Keiner weiß im Prinzip so genau, wie es läuft und deswegen werde ich auch sehr oft nur als Zeremonienmeister gebucht für bei Paaren, die selbst ihre Hochzeit planen. Ah, okay, genau. super, das geht also auch. Genau. Klasse. Ähm, was kann ein Brautpaar bei dir buchen? Also was ist dein, dein Servicepaket? Dein uh, sehr viel. Also zum einen die Hochzeitsplanung, das unterscheidet sich in Komplettplanung oder Teilplanung. Ähm, man kann mich als Zeremonienmeister buchen. Ähm, natürlich für die freien Trauungen, also für den, ich sage jetzt mal, für den Aufbau oder für das Equipment ja. und natürlich auch für den, den freien Redner, egal, ne? meistens auch die Sabine oder halt dann auch so, wie es halt gerade passt oder wie es ja. zu dem Brautpaar passt und ähm, ja, einfach auch mal nur für eine Dekoration mhm. oder...